në Gjmije Hoxha tregon për jetën e saj politike dhe personale në krah të Enver Hoxhës. 20 shkurt 1996 Dy evenimente mbizotruan ditën e sotme dhe emisionet e televizionit, dita e Bajramit dhe 5 vjetori i rëzimit të monumentit të Enverit. Për Bajramin, grat u veshën e u lyen, kënduan e kërcyen. Ishte për të dit feste, kurse për mua dit sije. 20 shkurt i më dyndi val e kreshta kujtimesh nga më të hidhurat e jetës sime. Ka shumë i kam përjetuar në gjarjet e asaj dite, ditet e nejtët që e pasuan dhe i kam shkruar në përmend në këta 5 vjetë në vetmin time në burg, sa nuk jam e sigurt nëse i kam shkruar në lejter apo i kam të shkruar dhe të pashlyra në kohë. Po i shënoj vetëm si kronik, pa undalur në emocionet e mija dhe të njërzve të familje sime, sepse edhe vetë kujtimi i tyre më trondit. Isha në zyrën time, nuk mbaj mend sa ishte ora, vetë se ishte pak para drejkës, kur erdhen dhe me than, shoku ramis tha të shkoni në salonin e pushimit, të byros politike, ku antarët e saj pinin kafe në intervalet e seancave të mbledhjeve. U duk se isha thirur vetëm për të asistuar dhe për të njohur me qfar për njiste. Aty ishin Adil Qarqani, Hekur Anisaj, Kicho Mustaci, Gjelil Gjoni, Sofo Lazvi dhe Dikush Tjetër. Të gjithë ishim në djeni të sa ashtu quaj të rës grev e uris e studentve në qytetin studenti për t'i hequr universitetit emri në emberit. He kurani rinte me një takli valki në dor e në vesh e vinte e njofton të se qëpon gjithë të jashtë. Erdhen e njoftuan një grup grash me në kryet të shoqe në abdi baletës, ishin gullur para presidences dhe kërkonin takim me Ramiz Alin. Ky dha porosit i pres Eleni Selenica si antare dhe presidiumit të kuvendit popullor. Kjo ishte edhe nën presidente e bashkimit të grave të Shqipëris dhe zëvënd sekretare dhe gjukatës së lardhë. Grat nuk pranonin të takoeshin me të dhe insistonin e kërkonin takim me Ramiz Alin. Gjelil Gjoni tha, po si kur të shkonit ju, shoku Ramiz, ky nuk ju përgjish, nuk tha as po, as jo. Kishtë të tjera preokupime në kokë. Erdi sekretari i ri i partis për tiranën, Robert Koli, që unë e shia për her të part dhe nuk më bëri për shtypje të mirë, madje më quditi me pamjen e ti as pak të shqetsuar, as pak të mobilizuar, si kur a is kishtë të bënd të fare me ato që pëndodhnin në qytetin e tiranës. Raportoj me një ton të qetë se masa të mëdha qytetarësh dhe nga ndërmarjet e tiranës për në gjiteshin drejt sheshit të qytetit studenti. Po ta një gjithë të bëjmë pyet i Ramizi. Këtë pyetje e pasoj një heshtje që e theu Kicho Mustaci, atëher ministër i mbrojtjes. A i në zori nga gjepi një letër të palosur që e lëmoj me pëllëm dhe tha, ja ku e kam tekstin e vendimit që duhet të marë presidiumi i kuvendit popullor për shpalje në gjendje së jashtë së konshme, por pa u firmosur nga kuretari i presidiumit, unë nuk jap as një urdhër dhe nuk marë as një masë. Ramizi, si gjithnjët, i pavendosur për të marë për gjithësi personale, tha, të mbledhim për sëri plenumin në. Naturisht, ky, në fakt, nuk do të ishte vetë se një plenumi cunguar se koha nuk priste. U dha porosi të njoftoeshin antarët dhe, që ishin në tiran, për një mbledhi urgjente në orën 14.00. Plenumi i ishte mbledhur një dit më parë dhe, pas diskutime shtë zjarta e kontradiktore, pra noj, nuk mund të them vendosi se nuk u votua, një formul kompromisi që u përpozua jo pa djeni në ramizit. Universiteti të ndahi në dy pjesë, degët shëqërore dhe ato teknike të hiqin dhe njëri. Kështu anulloj për gjysë më vendimi i qeverisë që të mos hiqej emri i emverit. Naturisht, unë për qështjen që po diskutoj vetë se mund të heshtja me një dhimbje e keqardje të thellë në zemër. Dukej se po shkoj drejt lëshimit. Në orët 14, në salën e madhe të mbledhjeve të plenumit, kishin ardhur antarët e që ishin në tiran dhe ndoshta edhe nga durësi, sepse mbaj mend që ishte edhe mojkom zeqo, që ishte sekretari komitetit të partis për durësin, por jo antar i. Në presidium ishin ullur Ramiz Alia, Adil Qarqani, Gjelil Gjoni e dikush tjetër. Ramizi informoj pjesë marsit se si mund të dilej nga kjo gjendje. Nuk ishte kaluar shumë nga filimi i diskutimeve dhe debatit, kur hyri në salë ndimësi i Ramizit dhe i dërzoj këti një copë letër. 
a i e ledzoj vet, pastaj na e ledzoj neve. Në të thuhej, demonstruesit në sheshin Skënderbej, kanë rëzuar monumentin e shokut Enver. Ramizi e ktheu letrën për mbys mbi tavolin, për plasi pëllëmbën mbi të dhe kaq. As një fjal a koment për këtë akt vandal, vetëm tha, si që shikoni shok, gjendja po atësarohet. Nga kjo unë nënkuptova se, me një fjal, duhet të tërhiqemi që tha konkretisht në atë moment dhe që diskutua më pas, unë nuk e di. Aty ku isha ullur, filova të qaj në heshtje, e lot të nëzejt që rridnin vet dhe koka më buqiste fort nga rahja e të mëdhave. Nuk kaluan vet se disa minuta, kur amizit i dërzuan një njoftim të dyd. A i e ledzoj dhe tha, monumentin po e heqin zvar për të quar të studentët në grevë. Unë nuk durova më, jo vetëm nga dhimbja, por shumë e revoltuar nga kjo mbledhje forumi, gjoja kolegjial, nda i mblodha letrat me shënime, i futa në qand, ungrita dhe pa marrë leje dola nga sala. Jam penduar shumë, që para se të largohesha, nuk ju drejtova ramizit e ti thosha, që bëhet kështu shoku ramiz në rrugë po heqin zvarë monumentin e udhejsit ton, enver hoxës, për të atëshuar kur banë studentve, gjoja në grevë urije, E në rrim me diskutojmë këtu si t'i kënaqim ata, duke i hequr dhe emrin e ti universitetit që a i ngriti. Por, ndoshta, nuk dhëtë arria t'ja thosha këto fjalë, sepse isha shumë nga shërëjër. Dola nga sala, kalova gjithë koridorin, ku, deri të ka shensorit, punonjës të aparatit, shoke shoqe, oficirët shëqërues, më përqafonin, më hidnin dorën në sup, por unë as undala, as fola, vazhdova rrugën pa e ullur kokën. Kur dola jash nga dera e madhe, njëri nga oficerët e shërbimit deshi të më shëqëronte, por unë e falenderova dhe shkova vetëm, më këmb në shtëpi, që si gjdijet nuk ishte lardhë. Sa u futa brenda, më dolen për para fëmijet e mi dhe njërzit e familjes e më përqafuan. Kur vdich e mberi, ata qanin, unë jo, isha e ngurëtësuar dhe zdoja ta jepja vetën, kurse tani, ata nuk qanin, ndërsa unë shpërtheva, pa e përmbajtur vetën as në lot dhe as në fjal, deri edhe duke bërtitur, jo, jo. Kjo nuk duhej të ndodhte. Kjo nuk duhej lejuar. Se që kam thënë të tjera, as nuk im baj mend dhe as nuk duha t'i shënoj. Vepë se duhet të them që atë dit me rëzimin e monumentit dhe me egërsin me të cilën po sileshin turmat e ndezura nga forcat e erta, të brendshme e të jashme, realizova se edhe në vëndin ton u qadika e sistemit socialist, duke humbur edhe qëto iluzion e shpres se do të rrueshin fitore të arritura me ashtjak e djersë nga populli në nudheqe në partis son të punës. Unë grys ajo ditë e përzishme dhe askush nuk më erdi, askush nuk më mori në telefon, as një nga antarët e byros politike a sekretartë, as një nga shokët e shoqet më të ngush. Unë, tashme e kisha mbledhur vetën plëtsisht. Nga kjo braktisje dhe nga paniku i shokëve në miqve më të afërm, më mbeti veç një shie e hidhur dhe ndjeva se më duhet të notoja e vetme në dalgët e këti vërshimi kundë revolucionar e antikomunistë, të mbaja dhe të shpëtoja familjen time, fëmijet e mi e të vegjlit e tyre që nuk mund danë dhe pa shumë fjalë, më shumë me sjeljen e tyre, donin të më tregonin që sishin fare të friksuar. Atë natë, bashkë me dy djemë të mi dhe me një nga oficerët e shtëpis që ndimon të edhe në lëvizjet dhe në bartje në dosjeve të arkivit familjar, të enverit dhe të mijat, duke ndar veç ato që ishin originale e në dorëshkrim, Nga ato të daktilografuara atë fotokopjuara, punuam deri në të gdhirë në mëngjes, me njëherë pas orës 7, oficiri në fjalë i qoj në të gjitha dosjet kërësore që seleksionuam si dërshkrime e tje. Të cila thi depozitoj për ruajtje dhe siguri. Për mua, tashmë, ishte fare e qartë që dhe të largohesha jo vetën nga shtëpia ku rinim, por edhe nga shtëpia e vogël, ku banuam për 30 vjet pas qlirimit të cilën me vendim të firmosur nga kërëministri Adil Qarqani. Ma linin mua për banim, kurse fëmijet ishin në kërkim të apartamenteve për strehimin e tyre. Pra ndaj gjithë mëngjesin u mora me sirtarët, me librat dhe sendet e tjera të mija. Më njëzet e një shkurt, banda vandalësh erdhen afer shtëpis son me kërcenimin për ta djegur. Afer drejkës, oficiri dejshur më njoftoj se po flitej që në drejtim të shtëpis po vinë banda që djegi në shkatërojnë. 
un kisha dëgjuar për kërcënimet e bandave të Azem Hajdarit dhe të pëdhistëve të egzaltuar të kavajes, që bërtisni në shkruanin mureve të qyteteve, të shkaterojmë qërde në familje së Ember Hoxhës, familja Hoxha në Burg, në Gjmije Hoxha në Litar, por nuk ma merte mendja se puna mund të arin të vërtet në këtë pikë. Duk e ruaj të rgjek fëtotësin, i thash oficirit të lajmërojnë djem të mi dhe pramberen që të vinin në shtëpit sa më parë. Me të ardhur ata, u thash, merni fëmije tuaj dhe shkoni në familje të krushve dhe, në qoftë se nuk jeni as aty të qetë, mund të futeni në ndonjë familje të mirë po në atë shkallë. Ata morën fëmijet dhe u larguan me një makinë, kurse unë zbrita për të biseduar me kunatën time sa nonë. Aty gjeta në besën e enverit, Katerinën, e cila që martuar me një aviator, që në këtë ko, me gjithë se akoma i ri, kishtë dalë në pension për arsye shëndetsore. A i kishtë dalë partizan kur që 14 vjeqë. I them besës, shko pyete, të shoqin, a pranon të strehojemi të ju për ndonjë ditë, unë e sa noja. Sa i ku ajo, gjendja precipitoj. Vjen oficiri i rojës dhe më thotë, Shoqja në gjmije duhet të largoheni nga shtëpia, sepse të kreu i rrugës janë grumbulluar huligan, me thas në kra, si gjdukej, për të grabitur që mund të grabitnin dhe bërtasin në. Do të adjegim shtëpin e enver hoqës. Të hyrja e shtëpis, shtoja i, ka ardhur një autoblin dhe gardës që t'ju dërgoj diku jashtë qytetit. Jeni në vete, i thash, unë të hipi e të largohem me autoblin. Jo. Kur? Unë i kisha larguar fëmijet dhe për vete nuk kisha më fri. Kthehem të kunata dhe i them, vishu shpejt se do të shkojmë të shtëpia e partis, kjo ishte vetëm disa hapa larg shtëpis son, nga për para kishte zyrate dhe në krahtë të saj ishte shtëpia e Ramiz Alis. Mendova, në qofë se ka ardhur puna që as aty të mos jeshe sigurt në dreqë të vejë. Tani që po shkruaj këtë liber, po shtoj këtu se kur që më bërë gati për të dalë, ja behen 4 oficerët e shërbimit të brendshëm të shtëpis son, që erdhen vullnetarisht në kryet të detyres, jashtë turneve të tyre. Për këtë akt të tyre, fëmijet dhe ndonjë nga oficerët kanë shkruar në kujtimet e tyre, por unë po shënoj këtu vetëm fjalet që u thashe atyre. Në asë një mënyrë nuk duhet të derë dhe gjak në shtëpin e nëmber hoqës. Lërini të djekin Shënimet e burgut vazhdojnë. Dole me sanon nga porta ansore dhe hym në shtëpin e partis. Ndërko, banditët i qenë afruar shtëpis me thirje të e grish, por një breshëri qitje në ajrë nga autoblinda, që kishtë rëzuar për dhe gjithet e drurve të blirit të rrugës, i vuri në ike me vrap huliganët e paguar, të cilët panë se nuk ishim plumba gome, si ata të policisë së hekura një sajtë. Ata nuk ishin ashtë të vendosur sa të linin kokën në këtë aventur të shëmtuar. Si që më thanë më pas, oficerët e shërbimit kishin ardhur të mbronin shtëpin nëse gudzonin banditët të hynin brenda. Gjithashtu, me iniciativën e ti, kishtë ardhur shefi i gardës, me gjithë se nuk kishtë marrë në dënjë urdhër nga lartë. A i kishtë thënë, kjo bën pjesë në detyrat e gardës që ndryshim ka nëse kjo kërcënim nuk vjen nga jashtë, por nga brenda, Ky është araktrim me besnik i betimit që kishte bërë për mbrojtje në Republikës e të socializmit me menqurin e ti, e dinte se përbal nuk kishte kundërshtar idealist të vendosur për të derdur gjakun e tyre, por banda hajdutësh dhe vrasish, të lëshuar si të tërbuar nga hekurat e burgjeve, prandaj mjaftonin një ady breshëri në ajer dhe të evitoj një akt vandal dhe një skandal i turpshëm për shtetin ton socialist. Tani mendoj, po pse, a nuk mund të veproj po kështu edhe për monumentin e enverit, i cilin broj edhe me ligjë. Përse u lanë autoblindat atanket, nuk e di sa ishin 2-3 të fshehura pas muzeut historik dhe nuk u lejuan ato të vendoseshin anash e për para monumentit dhe me pranin e tyre të thoshin turmës së grumbulluar në sheshin Skënderbej. Mos gudzoni të vini dorë në bitë, se është një akt barbar që dënohet me ligjë, A nuk do të ishte një vendim më i menqër që të je për urdhër drejtuesve të këtyre mjetëve që në asë një mënyrë të mos qëlonin në biturmen andë një personash të veçant në veprim, por veç të qëlonin në ajer për intimidim në friksim. Pas i u qetsua gjendja rrëth shtëpis son, nuk po e duroja do të ndarjen nga fëmijet. Pyesja, ku janë ata? Si janë? 
i them oficirit shëqërues të informohet dhe të thoshte ku jam unë dhe se do të desha të ishim bashk për të vendosur që do të bënim më tej. Fëmijet erdhen njëri pas tjetrit me të vejgjlit dhe tyre. Nuk dukeshin fare të tronditur ose të pakten nuk e tregonin këtë si para meje dhe para të vejgjlve të tyre. Për kundrazi, për piqeshin të më bënin të qeshja, duke më treguar si ishin larguar nga shtëpia, qëfar ti pash kishin parë në rrugicat rrëth shtëpis të paruar me flok të gjatë, disa me thasë plastmasit e të lojeve të tjera në supe. Të vejgjlit ishin euforik se e kishin përjetuar këtë si një aventur nga ato që shojnë në filmat televiziv. Sigurisht, ata nuk mund të kuptonin se qëfar reziku dhe këthese e fort, po ndodhë në jetën e tyre. Kishtë e kaluar ora e drejkës, por as njëri nga fëmijet nuk kishtë në grënë gjë. Oficiri shëqërues shkoj në shtëpi, mori ca buk e djath e të gjeti për të vejgjilit. Ne, të më dhejnë, biseduam mes nesh. Në shtëpin ku ishim, nuk mund të rinim as edhe një nadhë. Shtëpia e partis kishtë një sal bilardoj e ping pongu, sal kine maje, ndërsa në katin e dytë kishtë vetëm dy dhoma me nga dy krevate, ku flinin shok të bëros politike të cilët punonin në rrethe si sekretar partie. Ndërko, ne nuk dinim që po ndodhë të në qytet. Që nga dita e djeshme e rëzimit të monumentit, u bën më shumë se 24 orë, që të kun nuk erdi as një shok nga bëroja, as një nga sekretarët e. Madje, nuk më mori në telefon as një prej këtyre dhe as një kuadër i ngarkuar nga aparati ose nga Ministria e Brendshme për të pyetur si ishim ose për të nathën se që duhet të bënim. Orët po kalonin, po afrohim brëmja. I them oficirit shëqërues të lidhej me drejtorin e drejtoris së Ministris së Brendshme që merej me levizjen e udheqe së lartë të partis e të shtetit. Na erdi një zyrtar që unë në shia për herë të parë. Ishte i ri dhe në mosh dhe, me sa dukej, zëvëndson të kuadrin e vjetër, Gjule Qirakun, që kishte qenë partizan. Isha ca e zemëruar nga ky qëndrim në glijent, por, duke parë se a i ishte i ri në dëtyr, u përmbajta dhe i thash, që keni vendosur për ne? Jeni në djeni ju se qëfar ndodhi rrëth shtëpis son, jam veti 15, bashk me 7 të vejgjilit dhe këtu së mund të rim. Ku mund të shkojmë? A i, shumë i prejkur, tha, është shumë e drejt vërejtja juaj, kemi qenë shumë të zënë, unë s'kam marrë ndë një order për ju. Mirë, i thash, shko u thuaj për gjejsve të tu që të vendosin ku duhet të shkojmë sonte dhe të marrin masa. Kur i thash, për gjejsve të tu, kisha të parasysh drejtuesit kërësor të Ministrisë së Brendshme. Një takim i panjarë ndë një herë me Ramiz Alin dhe Adil Qarqanin. Nuk kaloj shumë ko dhe erdhen Ramezi me Adilin. I brita me një fytyr të zymë. U ullëm në një kënd të salonit. Ramezi me një zëtë këputur, tha, na vjen keq për atë që nxa u dje. Unë ndër preva, keq. Turp, turp, turp i pashlyeshëm. Ju e dini, bashdova, kur vdiq e nveri, ju dhe askush tjetër nuk më pa të qaja që një ngushëlim i madhë për mua që atë e qau një popull i tërë kurse dje, qava dhe ullërita në për shtëpi si një e plagosur. E mveri u la të tërhiqe i zvarë në sheshin ku ti u betove, shoku Ramiz, u la për të uachuar kur ban studentve që gjoja bënin grevë urije me këngë rok për të heqër emrin e nëmverit universitetit që ungrit me iniciativën e ti. Më vjen keqë shoku Adil që ju e mbyllët karierën tuaj me një firmë për heqen e emrit të nëmverit. Jo, nuk është ashtu, ndërhyri Ramizi, Adili do të vazhdoj të punoj e të luftoj mbuzqesha lejt dhe hidhur me këto loj iluzionesh që, tashmë, ishin përmbysur bashk me shtatorën e nëmverit dhe ishin djegur në flakën e vejprave të ti. Ashtu si vënin dikur skuadronet naziste, kur në gjiste shkallët e pushtetit Hitlerin në Gjermani. U thash, ju kanë raportuar se qëfar në gjau sot rrëth shtëpisë, Si shpëtoj shtëpia e nëmverit nga grabitjet, rënimi, djegia dhe shpëtoj familia e ti nga linqimi. Si është e mundur që kanë kaluar 24 orë nga jo, që për mua që vdekja e dytë dhe më e rënë në nëmverit, dhe su kujtua as një nga ju, as nga antarët e byros, as një nga sekretarët e, as një shok, as një shok që të vinte të më thoshtë një fjallë ngu shëlueset dhe tani ndodhem në rrugë, vetë i 15 dhe nuk di ku të shkojtë. 
e drejt, tha Ramezi, por kemi qenë shumë të zënë, se gjendja është shumë e acaruar dhe ishim të angazhuar në disa mbledhje.